Oye, guaco, ven a ver esto. Hay un montón de palabras volando por el espacio. Es cierto, Paco. Esto sí es extraño. ¿De dónde vendrán? Pues mejor no las toques. ¿Pero qué es este escándalo? Pues parece que el espacio exterior no es tan silencioso ni tan calmado como pensábamos. Pues acá no hay tierra firme para salir a explorar. Así que mejor vamos a mover esa palanca de nuevo. Buenos días, señor. ¿Podría decirnos en dónde estamos? Calma, amigo. Lo noto un poco alterado. Mejor díganos qué le sucede. Pues como que no se ven muy amistosos. Sí, y además hay como mucha arena. Y es tosca, áspera e irritante. Y se mete en todas partes. Mejor probamos otro lugar. A ver, ¿ahora en dónde estamos? Pues no lo sé, pero parece que estamos moviéndonos. Mira, Paco. Creo que estamos sobre una especie de vehículo cuadrúpedo. Parece ser una especie de paquidermo metálico. Pero otra vez hay mucho escándalo. Tal vez están celebrando una fecha importante. Mira, es como un desfile de carnaval. Atrás vienen más cuadrúpedos metálicos. Sí, es un espectáculo impresionante, con luces y cuerdas. ¿Qué costumbres más extrañas tienen los lugareños? Hacer carnavales con el frío que está haciendo. Pues no sé qué clase de evento es este. Pero como que estamos muy alto para bajar a explorar. Así que mejor nos vamos. Estás derrotado. No me hagas destruirte. Únete a mí. Combinando nuestras fuerzas, pondremos orden en la galaxia. ¡Jamás! ¡Jamás me uniré a ti! Obi-Wan no te dijo lo que le sucedió a tu padre. ¡Me dijo que tú lo mataste! No. Yo soy tu padre. ¡Eso! ¡Eso no es verdad! ¡Es imposible! Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No! Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Estábamos escuchando que tienen una discusión familiar. Pero tranquilos. Todo se puede solucionar en familia, dialogando. Oye, amigo. Parece que necesitas que te den una mano. Para eso estamos acá. Para ayudar. Oigan ustedes. Están interrumpiendo un dramático momento familiar. Justo le iba a pedir a mi hijo que se uniera a mí para derrotar al emperador y que juntos gobernáramos la galaxia como padre e hijo. Pero no te enojes, amigo. Lindo casco, por cierto. Nosotros podemos hablar con tu hijo para convencerlo de que se una a ti. ¿En serio creen que puedan convencerlo? Tú déjalo en nuestras manos. Que digo, déjalo en nuestras pezuñas y verás que todo se soluciona. Eso espero. Más vale que lo logren o conocerán el verdadero poder del lado oscuro.
Oye, amigo, te da más look, ¿verdad? Escuchamos que ese emperador es un tipo muy malo. Y que si te unes a tu padre lo podrán derrotar fácilmente, ¿verdad? Mm, puede que sí, pero nunca me uniré al lado oscuro de la fuerza. Pues no es necesario que te vuelvas malo. Simplemente podrías aparentar que te has vuelto malo. Después pueden vencer a ese emperador. Y luego vas convenciendo lentamente a tu padre para que se vaya volviendo bueno. ¿Dicen que vuelva a traerlo al lado luminoso de la fuerza? Eh, pues ahora que lo pienso, creo que aún hay algo de bondad en él. Exacto, amigo. Tú lo puedes convencer de que gobierne la galaxia en paz, con justicia, sin lastimar a nadie. Está bien, acepto. ¿Qué? ¿Dijiste que aceptas? Así es. Acepto con la condición de que dejes en paz a mis amigos y que traigas de vuelta a Han Solo. ¿En serio? Oh, claro, no hay problema. Dame un segundo. Hola, Boa Fett. Trae de vuelta a Han Solo inmediatamente. Sí, mi hijo aceptó. La verdad me ha sorprendido a mí también. Problema solucionado. Ven acá, hijo mío. No te vayas a caer. Oh, se cayó. Oh, si simplemente conociéramos a alguien que tuviera poderes mágicos para hacerlo levitar y traerlo de vuelta. Oh, sí, es verdad. Joven Skywalker, únete a mí. Nunca, Su Alteza. Soy un Jedi, tal como mi padre lo era antes de mí. Entonces, serás destruido. Hazlo, mi amigo. Acaba con él. Eh, me gustaría, maestro, que esta vez tú le dieras una demostración del poder del lado oscuro. Eh, está bien. Entonces muere, Jedi. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué tiene de nuevo su sable de luz? Eh, seguro lo tomó sin que lo notáramos, maestro. Bueno, no importa. Eso no le servirá de nada contra el poder. Pero, ¿por qué tiene ahora tu sable de luz, Darth Vader? Porque así él puede desviar tus rayos de fuerza mientras yo hago esto. ¡Esto es traición! Vaya, pero qué alto es esto. No hay modo de que alguien sobreviva a una caída desde esta altura. Es cierto, Paco. No creo que ese emperador vuelva a molestar nunca más. Así es. Creo que es completamente imposible. Bueno, Paco. Parece que nuestro trabajo acá está hecho. Volvamos a la cabina a ver si tenemos mejor suerte y encontramos la pradera. Bueno, pero antes de irnos, hay un lugar que quiero conocer. <risa> ¿Cuánto tiempo vas a estar escuchando esta música? Es que está muy divertida. Mejor únete a la diversión, guaco. Bueno, creo que en verdad no tenemos tanta prisa. ¡Ey! ¡Paco! ¡Guaco! ¿Cómo están? Estaba buscándolos, quería darles las gracias por su consejo. No hay de qué, amigo. Nos alegra haber sido de ayuda. ¿Y cómo va tu papá, amigo? ¿Se está volviendo bueno? Bueno, ahora que él ha pasado más tiempo conmigo y con mi hermana, le han llegado recuerdos de mi madre que lo han hecho reflexionar sobre su pasado en el lado oscuro. Estoy seguro de que pronto volverá definitivamente al lado luminoso de la fuerza. ¡Qué bueno! Me da gusto escuchar eso. Ahora debo irme. Organizar la galaxia no es tarea fácil. Si algún día necesitan de mi ayuda, no duden en buscarme. ¡Claro, amigo! ¡Lo haremos! Amigos, que la fuerza esté con ustedes. Lo mismo para ti. Andando, Artu. ¡Adiós, amigo! ¡Hasta pronto, amigo Luke! Oye, guaco. ¿Te quedó claro qué cosa es la fuerza? Mm, pues no mucho. Pues a mí tampoco. Después de un tiempo, Darth Vader volvió a ser Anakin Skywalker. Y junto con sus hijos, Luke y Leia, 
la familia Skywalker trajo una nueva época de paz a toda la galaxia. Qué lindo atardecer, ¿verdad, Paco? Tienes razón. Vaya, estoy viendo doble. Hay cuatro soles. Lo sé, lo sé. Es un chiste viejo, pero en todo caso es gracioso. <risa> Na, 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 na